Então, era comum eles... eles é, um povo escravizar o outro, então Portugal vai se aproveitar desse sistema escravista já existente dentro da África para cultivar suas possessões. E quando ele vê que funciona, aí ele traz para cá. Então, isso vai fazer com que eles primeiro negociem com os africanos, aí naquela dita que ninguém mais engole, que eles erraram o caminho e chegaram no Brasil, e aí depois eles vão trazer esse sistema escravista para o Brasil, e assim vai. 32. Aqui está a numeração igual está no material de vocês. Quando vocês abrirem o material grande lá, vocês vão quitar. Por isso que está aqui 32. O processo de expansão ultramarina acabou por redefinir o mapa mundial nos séculos 15 e 16, com a descoberta da América e a possibilidade de um melhor conhecimento da África e Ásia por parte dos europeus. Ocorreram várias mudanças na mentalidade europeia. Sobre essa realidade é correto afirmar que Várias narrativas sobre as terras distantes e exóticas e seus habitantes foram publicadas na Europa, como os escritos de Hans Steiden. Esse Hans Steiden, ele publica coisas até sobre Brasil, tá? Então, quando tem essas navegações, é porque até esse momento, ele só tinha conhecimento da parte europeia, da África, e da parte oriental, chegando ali na China, algumas coisas assim. Então, de, só depois desse momento da expansão marítima é que o europeu vai, com, é, é, vai conhecer isso aqui. Deixa eu até riscar aqui, isso daqui. Então, nada disso aqui era conhecido por eles. Eles achavam que a terra era plana, que eles iam sair navegando e que em algum momento eles iriam cair na beira do mar, na beira da terra. E navegando, navegando, navegando e... Tá? Então, isso daqui foi uma grande surpresa para muitos. Ok? Então, e através dessas narrativas é que se foram criando os novos mapas. Esses mapas eles são criados a partir de narrativas e a partir daquilo que se chama cartas náuticas. Tá? As pessoas usando os, os instrumentos de navegação e, e vários outros objetos, e aí vai, vai dizendo, tipo, avistei um território a, a 75 de latitude isso, longitude aquilo, e aí, através desses relatos, eles construíam os mapas. E... Por incrível que pareça, os mapas que eles construíram naquela época são muito próximos ou, ou praticamente iguais aos mapas construídos hoje em dia por satélite. Deixa eu só voltar aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Aqui. É, eu parei logo aqui. Isso daqui também, tá, gente? Olha, essas invenções aqui, nenhuma delas é europeia, tá? A pólvora e a bússola são chinesa, o astrolábio, se eu não me engano, é do povo árabe, tá? Só para lembrar aí. Então, aqui, resposta já direto na A. Aí vamos só dar uma passada rápida nas outras. Os espanhóis, logo de início, caracterizaram a descoberta de Colombo como a chegada de um novo continente. Não. É... Primeiro que Colombo ele não chega ao continente, ele chega só em algumas ilhas aqui do Caribe, tá? E, e vai, vai demorar ainda um pouco para ser reconhecido isso. Tanto que Colombo também não vai ser é, dado a ele a, a, digamos, a glória de, ser, de ter descoberto esse continente. Vai ser dado a Américo Vespúcio e só depois de alguns anos... Só depois de alguns anos que, que o filho dele vai entrar, todo um processo contra o rei da Espanha, até que eles vão admitir que sim, que realmente quem chegou primeiro foi Colombo. Isso aqui não acontece, ó, eles não optam por colonizar a África, a África era um local de negócios, tá? 
e, e aí ele não evita se fixar na América. Quando eles veem a possibilidade de, de plantar aqui, aí sim eles vêm para cá. Então, eles não têm essa questão de colonização ainda na África. França e Inglaterra colheram os lucros pela antecipação. Não, quem, quem são os primeiros aqui é Espanha e Portugal. Primeiro, os dois primeiros a iniciar esse processo de expansão. E a Espanha passou por ocupar boa parte do território africano, também não. Quem chega no território africano é Portugal, ok? Então, não é a Espanha. Trinta e três. Então vamos lá aqui, 33. O século XVI assistiu à transição da geografia fantástica para a da experiência. Os relatos de viagens que surgiram nesse período, portanto, estão impregnados pela mudança na forma de ver e de descrever o mundo. O imaginário europeu quinhentista caracterizava-se caracterizava pelo fantástico, pelo maravilhoso, pelo prodigioso, pelo monstruoso. Esse imaginário aplicava-se ao remoto, ao distante, ao longínquo. Quanto maior o afastamento da Europa civilizada, maior também o maravilhoso. O imaginário europeu foi transplantado para o novo mundo. Os seres e lugares fantásticos que existiam na Ásia e na África também passaram a existir na América. É, Havia-se né, os relatos de monstros, serpentes e toda aquela, aquela história, e aquilo tudo é trazido para cá. Tanto que nós temos aqui o quê? A Yara, a mãe d'água. Quem é a mãe d'água? É a sereia. De onde vem a sereia? Mitologia grega. Ou do, do, dos contos nórdicos, ou seja, é um conto europeu. É a questão aqui da região amazônica, ou Amazonas, vem de um, de um, de um relato de, do padre Carbarral, que ele diz que ele vê uma tribo só de mulheres, não sei como é que ele estava lá no, no, naquele momento. Aí ele faz um relato onde ele diz que se existe um lugar no mundo onde as Amazonas vivem, seria aqui. Então, lá vem as Amazonas, da, da, lá da, da, do imaginário grego para cá. Então, muitas dessas coisas que eles tinham na, no miticismo é, europeu, no miticismo africano, no miticismo asiático, é transportado para cá. E quando eles fazem as travessias, alguns mapas antigos eram desenhados cheios de monstros, cheios de, de coisas. Aquilo era baseado muito no que eles viam ao longo da, da, da viagem. Né? Tu já imaginou o cara estar tá atravessando com uma, com uma nau de 30 metros, passa ao lado de uma baleia de 15, 20 metros, ou seja, quase do tamanho da embarcação. Isso é um monstro. É, tem um peixe que eles associam a, a serpente marinha. É um peixe de alta profundidade, mas de vez em quando ele aparece na superfície. Esse peixe é chamado de remo. E é o peixe que eles caracterizam como sendo a serpente marinha. Ele tem 15, 20 metros de comprimento. Então, é um peixe que parece uma, uma serpente do tamanho de, de, de 50%, 60% do tamanho da embarcação. Então, esses animais desconhecidos vão sendo escritos como monstro por eles, certo? Segui. Os viajantes europeus do século XVI destacavam em seus relatos a produção de um, olá, de um olhar eurocêntrico sobre os continentes africano, asiático e americano. Isso é real. Tá, principalmente essa questão do eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? É aquele olhar de o Euro, a Europa estar no centro de tudo. Tudo que é bom é europeu. Quem é civilizado, o europeu. Quem tem a melhor cultura, o europeu. Né? Na verdade, é. Nós sabemos que não. Quando você começa a estudar 
principalmente quando você chega na, na parte das cruzadas, você vê que o europeu não tinha nada. O europeu ele vai conhecer o perfume no Oriente, ele vai conhecer as especiarias no Oriente, ele vai conhecer um monte de o marfim na África. Então, ele vai conhecer madeiras de lei, alguns corantes no Brasil. Aí ele vai conhecer algumas leguminosas como batata, o próprio tabaco, na América Central. Então, o, tudo que o europeu tinha no momento aqui do século XVI, muitas coisas já eram apropriadas de outras culturas, de outros povos. Mas, na visão deles, eles eram os civilizados. Aí, quando eles chegam, principalmente quando eles chegam na área do México, que eles dão de cara ali, principalmente com o Tecnotitlã, eles veem uma cidade imensa, construída sob o lago Texococo, com mais ou menos 100, entre 100 e 200 mil pessoas, é o que estimula os, estipula os arqueólogos e historiadores, com ruas totalmente calçadas, com... com Sistema de, de dutos que trazem água, canais que trazem água para dentro da cidade, então aquilo é espantoso, é uma civilização. Mas por que, que eles não entendem aquilo como uma civilização? Porque os, é, é, os hábitos da sociedade, visto pelo europeu monoteísta, ainda era primitivo, porque tinha toda uma cidade, toda uma estrutura, mas eles ainda eram politeístas, eles ainda praticavam algum tipo de sacrifício, e aí o, o europeu dizia que aquilo não era civilização. Tá? Então, é, o, as, as civilizações aqui muitas vezes são taxadas na historiografia como não sendo é, civilizações por conta desse olhar eurocêntrico, essa discriminação que o europeu colocava onde só era bom, só era civilização aquilo que era da Europa. Certo? Tudo em ordem? Dois. O contexto abordado pelo autor refere-se à Idade Média. Aí aqui já acaba aqui, tá? Porque o autor está falando do século XVI, tá ok? Então, se ele está falando do século XVI, não pode ser Idade Média, que de acordo com a divisão histórica feita pelos próprios historiadores europeus, Idade Média se encerra no século XV, certo? Então, tudo que é relacionado às grandes navegações é século XVI, Idade Moderna. 3. Ao escrever... Ao escrever que o século XVI assistiu à transição geográfica fantástica para a da experiência, o autor do excerto refere-se ao fato de que a ideia de uma geografia fantástica marcada por mapas ilustrados de monstros marinhos e abismo que informava o fim do mundo passaria aos poucos a ser substituída por uma geografia marcada pela observação e experiência de diferentes viajantes que se lançaram aos mares no contexto da expansão marítima europeia. Aqui, verdade. Então, eles começam, porque antes da, da, da eles conhecerem esses continentes, antes deles chegarem na América, eles desenhavam o, os mares à frente, digamos assim, da Europa. Só que nos desenhos só havia monstros e o abismo. Não havia terra e nem pessoas. Quarta. Ao escrever que os lugares e seres fantásticos que existiam na Ásia e na África também passaram a existir na América, o autor refere-se ao fato de que as viagens no contexto da expansão marítima europeia acabaram também fortalecendo as relações culturais nos diferentes continentes. Olha isso aqui. Isso não vai ter. Essa questão de fortalecer relações culturais. O europeu ele não vai é, considerar as culturas encontradas. As culturas da, da, dos povos nativos africanos, as culturas dos povos nativos euro, americanos são desconsiderados, eles não são ditos aquilo como cultura, aquilo é coisa 
de, de, de povos bárbaros, eles vivem ainda no estágio primitivo, aquela coisa toda. Então, para ele, para o europeu, no seu olhar etnos, é, é, eurocêntrico, esses povos não têm cultura, certo? Então, o correto aqui é 1 um e 3. Tudo em ordem? Vamos lá. Observe as figuras e responda a questão. Está aqui o globo e o mapa mundi. Isso aqui é o mapa mundi característico. Né? Você sempre vai ver assim a Europa aqui, meio que no centro. Para cá, a parte oriental, onde vai ter a Ásia, a Austrália. E para cá, aqui a África e para cá a América. Poderia ser diferente, poderia estar tá essa parte para cá. E aí você ter no centro aqui a parte asiática? Sim, é um círculo, da maneira como você quiser cortar, você pode recortar o mapa mundi que ele vai estar certo. Não tem como você determinar o centro. É um círculo, é uma bola. Então, qualquer lugar que eles fizerem o recorte aqui, eles conseguem recortar e criar um novo centro para o mapa mundi. Então, essa é a 4. Oceanos abrigam, abrigaram, uniram e separaram povos no decorrer do tempo. Representações artísticas, literárias, cartográficas e narrativas históricas sobre os oceanos contribuíram para ampliar a sua compreensão. Com base no enunciado e nos conhecimentos históricos, considere as afirmativas a seguir. 1. Um, grande parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, denominada Mare Nostrum, pelos antigos romanos, foi por eles colonizada no decorrer do seu império. O Império Romano ele vai colonizar toda ali a parte do Mediterrâneo? Vai. Então, essa parte do Mediterrâneo ela vai ser colonizada pelo Império Romano, tanto que toda a Península Itálica ali, né, que ela vai ser a, a esses povos, principalmente genoveses e, e venezianos, que vão dominar essas navegações pelo Mediterrâneo. Os portugueses, nos séculos XIV e XV, dominaram oceanos em caravelas e conhecimento... XV e XVI, desculpa. E conhecimentos náuticos anotando em suas viagens às rotas marítimas? Também é verdade. Os portugueses eles vão ser os primeiros né, a, a iniciar essas navegações. Eles vão ser os primeiros a iniciar esse percurso pelo Atlântico. Só que a gente, é uma coisa que não é muito divulgada, até porque o, o, o português ele tem assim, um certo probleminha com os, os árabes, né? porque a Península Ibérica foi dominada por árabes durante muito tempo. Mas muito desse conhecimento de navegação português vem dos conhecimentos deixados pelos povos árabes. Muitos equipamentos foram inventados pelos árabes e aperfeiçoados, sim, pelos portugueses, mas foram deixados nesse período de, de colonização árabe na Península Ibérica. 3. As narrativas sobre as criaturas míticas que habitavam os oceanos apavoravam o homem no período medieval, retardando as grandes navegações. Isso também é verdade. Então, pelo lado da Europa, vamos subir aqui, vamos aqui. Por aqui, né, quando pega aqui, Aqui não, não dá direito, mas é bem por aqui, assim, que é onde está o, o, o Mediterrâneo e algumas outras paradas assim. Por aqui eles já tinham esse conhecimento, né? Os fenícios já tinham navegado aqui, os gregos antigos, os romanos. Então, aqui, beleza. Agora, esse lado aqui era totalmente desconhecido. E a, a ideia da terra plana, a ideia dos monstros marinhos fazia com que eles não, não se arriscassem. Por que que em algum momento, então, alguém resolveu arriscar? É a questão da necessidade. Ou os ibéricos arriscavam, ou eles iam perder espaço dentro da Europa nessa questão marítima, nessa questão comercial. Porque essas rotas aqui já eram dominadas, então se eles quisessem navegar aqui para buscar produtos na Índia, eles tinham que pagar. Pagar os pedágios, pagar os impostos. 
e as rotas terrestres, tanto as africanas quanto aqui as europeias, também já eram dominadas. Então, para os ibéricos, que estavam aqui de frente para o Atlântico, era muito caro buscar produtos utilizando as rotas conhecidas. Então, eles tinham uma necessidade de buscar novas rotas. Certo? 4. No período colonial brasileiro, os holandeses, através de seus empreendimentos de navegação, conquistaram a capitania do Rio de Janeiro por meio século. Isso não é verdade, tá? Vai ter algumas conquistas aqui na área do Rio de Janeiro, mas vai ser mais por franceses. Os holandeses, eles vão ficar mais na área do, do Nordeste, falando de Pernambuco, tá? No, em Pernambuco, eles vão ficar muito tempo lá. Então, a certa é 1, 2 e 3. Voltemos para 35. Então, durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram Celta, no norte do continente, dando início à exploração de sua costa ocidental. É, isso aqui, na verdade, não é bem correto não, tá gente? É, a África, ela sempre teve em contato, com, principalmente com a parte oriental. É porque muitas vezes eles, eles relatam a história como sendo a partir do, da Europa Ocidental. Tanto que a, a África, em algum período, ela era chamada de Terra do Ouro. E os muçulmanos desceram pelo Oriente, por aqui, vamos voltar aqui nesse desenho aqui, é, deixa eu apagar isso aqui. Os muçulmanos, eles vieram por aqui. Tá? Quando, eles, quando dá a expansão muçulmana em 632, eles vêm por aqui, atravessam aqui pelo Egito, passam pelo deserto do Saara e vêm-se embora até chegar na Península Ibérica. Então, toda essa região aqui, africana, ela já tem contato com outros povos, tanto que quando o europeu cristão chega pelo Mediterrâneo, grande parte da, da, das civilizações existentes na África eram muçulmanas. Tá? Então, quando ele diz assim, ah, mantiveram-se isoladas, eles estão falando da questão eurocêntrica, falando da questão ocidental, mas aqui já havia muitos negócios. A questão do negócio do ouro para cá, do marfim, dos escravos. Já haviam tanto o africano branco, da parte aqui do Marrocos, do, 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 do Egito, quanto os da área subsariana, aqui do, do, dos, dos reinos antigos aqui. Tá? O reino do Congo, o... Ah, fugiu agora alguns nomes. Tanto que existe um relato de um rei africano que ele parte, ele era convertido ao Islã, ele parte né, naquela peregrinação a Meca, e quando ele chega na região do Egito, ele doa tanto ouro para a elite egípcia, que o ouro perde até valor naquela região por algum tempo, de tanto ouro que eles levaram para lá. Então, quando eles fazem esses comentários aqui, eles estão fazendo esses comentários mais ligados à questão da Europa Ocidental. Mas a África ela não, não perde esse contato aqui com o lado do Oriente, com o lado muçulmano, não. As caravanas, os povos é, é, beduínos que atravessam o Saara negociando o marfim, negociando é, incensos, negociando ouro, diamante... Eles, escravos, eles estão em contato permanente aqui com o lado oriental. Em 1415, os portugueses conquistaram o Celta no norte, dando início à exploração de sua costa ocidental. Então, aí sim, parte dessa costa aqui, parte aí talvez estivesse meio, não tivesse tanto contato para cá, tá? mas o, o parte central ali sempre em contato com, com os povos. 
Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Celta, é correto afirmar que nesse continente havia a presença de alguns estados organizados, como o Reino de Congo e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Então, é aqui, aqui está correto. Aí tu vai dizer assim, mas professor, existia a exploração de escravo, mas não existia uma sociedade escravista. Como assim? É que a exploração de escravos nesse período, ela era pela questão da dominação. Muitos povos, muitos desses reinos, quando eles dominavam tribos menores, eles de alguma forma faziam o processo de incorporação. A tribo, ela ficava, ela era subjulgada, ela tinha que prestar todo o serviço, pagamentos de impostos, mas elas continuavam ali, eles continuavam vivendo em suas casas, em suas famílias, e mesmo quando havia algum comércio de escravos, é, isso não significava que essa era a principal fonte de mão de obra, essa era a principal fonte de renda desses reinos. Então, por isso que ela não é considerada é, uma sociedade escra escravista. Tinha a questão da exploração do escravo, tinha às vezes a venda, mas isso não era o meio principal de mão de obra e nem o meio principal de comércio da sociedade, que vai ser diferente do Brasil Colônia. O Brasil Colônia ele é totalmente escravista, porque se não tem a mão de obra escrava, a, a produção não funciona. Quem ganha dinheiro com o comércio? Os comerciantes de escravo. Quem ganha dinheiro com a produção açucareira? Os donos de escravo botando os negros para trabalhar. Então, a nossa sociedade, no período colonial, é escravista. O africano, não. 36. A expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI foi uma experiência de grande impacto no mundo europeu, pois... Possibilitou a exploração de novas terras descobertas por intermédio de atividades econômicas propiciadoras do abastecimento de gêneros agrícolas e metais preciosos em larga escala. Isso aqui é real. Então, eles vão encontrar na África, depois eles vão encontrar na América, um monte de produtos que eles não conheciam. Gêneros agrícolas e metais preciosos. A África do Sul possui muito diamante. A área ali do Congo... Eles possuem muito ouro. Até hoje eles têm um, um, uma extração de pedras preciosas muito grande ali. Utilizou-se de novas técnicas possibilitadoras da ampliação dos conhecimentos náuticos e astronômicos. Também é verdade. Então, quando eles começam a navegar, eles começam a investir. Investir em tecnologia. Estimulou a difusão de relatos de cunho etnocêntrico sobre os povos e terras extra-europeus. Também é real. Porque nós estamos naquele período de transição, não só da questão de buscar novas terras, de buscar novos meios. Nós estamos também naquele período do renascimento, né? onde a gente está deixando para trás a visão... É... Oh, meu Deus teocêntrica, né? o, 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 o teocentrismo lá da Idade Média, Deus no centro de tudo, e, e estamos indo para o teocentrismo, para o humanismo, e aí aqui eles começam com esse etnocentrismo, como a, a, o povo europeu sendo melhor do que todo mundo, então é um período de muita transição, e esses relatos eles são etnocêntricos. Então o europeu sempre vai fazer os relatos, Dando como a etnia ali, o branco, o europeu, o ocidental, sendo o povo civilizado melhor do que os outros. A ideia dele é sempre de que ele está levando a civilização para os povos impuros. E aí eles vão classificar de acordo com, com a. digamos assim, com o que é. Vantajoso para eles, o que é? Eles têm de escravizar os índios, eles não conseguem. Aí a igreja começa a divulgar o índio como sendo um gentil, um ser, o homem no estado natural, precisando ser catequizado. Aí eles vão criar é, teorias pejorativas com, contra o negro, para justificar a, 
a escravidão negra e assim vai. E quarta propiciou a paz religiosa entre reformadores e ortodoxos. Isso aqui é uma coisa, né, que paz religiosa a gente vem tentando isso até hoje. Até hoje não se tem, assim, se você falasse, é uma paz religiosa. Grupos muçulmanos se explodem. É... Alguns grupos evangél... cristãos evangélicos discordam e, e até entram em atritos em algumas regiões do mundo com cristãos católicos. É... Grupos judeus com, com muçulmanos não se entendem. É... Cristãos com judeus não se entendem. Então, paz religiosa é uma coisa que... Não tem, não tem hoje e não tinha nesse período, tá? Então, correto aqui, letra C, de novo, 1, 2 e 3, certo?